Hola a todos, eh, la Facultad de Economía los quiere invitar a conocer y a participar del programa Economía, Paz y Región. Este programa es un convenio con la Universidad de Ibagué, eh, en el cual ustedes pueden ir a hacer sus prácticas durante un semestre en algún municipio eh, del departamento del Tolima. La idea es que ustedes vayan, conozcan las realidades de estos municipios, eh, puedan aportar con el conocimiento y poner en práctica el conocimiento que ustedes tienen y tener una experiencia de conocer eh, las re otras realidades. De momento tenemos allí dos estudiantes eh, ya haciendo la práctica y me gustaría que las escucharan. Bueno, yo apliqué al programa Paz y Región porque siempre había querido tener la experiencia de trabajar en territorio y me pareció la oportunidad perfecta para hacerlo. En tener la experiencia de salir de la casa, de conocer el país, de conocer las dinámicas políticas, económicas de un territorio diferente. Eh, entonces, era la oportunidad perfecta para hacerlo. Yo decidí participar en el programa Economía Paz y Región. Primero que todo porque considero que hacer prácticas es fundamental para terminar de tener una formación integral como economista. Y el programa le apunta como al desarrollo regional, eh, a ejercer algún tipo de actividad como economista que tenga algún impacto de manera directa y concisa en algún territorio. Actualmente yo estoy trabajando en el Instituto de Desarrollo Regional en la ciudad de Ibagué. Mi tarea principal es la entrega de un informe de análisis de coyuntura económica. Este informe es, abarca sobre todo cuatro dimensiones, que es calidad de vida, mercado laboral, finanzas públicas y sostenibilidad ambiental. Y también sobre economías populares que buscan diagnosticar y dimensionar la informalidad en la ciudad de Ibagué. Bueno, en este momento estoy trabajando en el Líbano Tolima, que queda más o menos a dos horas de Ibagué, y estoy trabajando en la política de competitividad del municipio. Eh, ha sido muy interesante, básicamente lo que se trata es cómo hacer el municipio más competitivo. Fue retador el hecho de que era llegar a una ciudad nueva en donde no conocía nada ni a nadie, donde tenía que renunciar a la comodidad de mi casa, a alejarme de mi familia, de mis amigos, algo que no había hecho antes. Salir de la zona de confort nunca es fácil. He trabajado, he conocido personas que llevan años apostándole a todo este tema del desarrollo, del desarrollo regional, y siento que ellos se han aprendido mucho sobre las dinámicas, sobre las realidades, sobre las necesidades que existen en el país. Realmente he podido ir como más allá de lo que había, eh, me habían propuesto al principio, entonces me ha permitido aprender mucho más. Eh, he podido realmente aprender lo que quería de cómo funcionan las dinámicas del municipio, conociendo a las personas acá en la alcaldía, sabiendo cómo el ritmo en el que trabajan, eh, las dinámicas. He tenido también un seguimiento muy cercano con los profesores de la Universidad de Ibagué, entonces también eso ha permitido tener un, un mejor trabajo y aprender mucho más. Siento que es una experiencia totalmente enriquecedora como persona y también como profesional, por el hecho de que te va a tocar enfrentarte a momentos en donde tienes que poner en práctica todo lo que aprendiste en teoría, en las clases, y en donde el producto final en verdad va a tener un impacto directo sobre alguna comunidad, este tipo de actividades, en donde te sacan de tu zona de confort y te hacen conocer otras realidades, otros lugares que tú no conocías antes, son bastante enriquecedores y son cosas que no se aprenden en un salón de clases. Yo les recomendaría a todos los que puedan hacer parte del programa Economía Paz y Región a que participen, que se lancen, porque aunque sí es un reto salir de la casa, ir a un lugar donde uno no conoce, pronto salir de las comunidades, realmente es muy gratificante. Uno crece no solo en el ámbito académico, sino también como persona. Es, también es un lugar donde vas a poder de pronto tener mucha más responsabilidad e incidencia que lo que tendrías en otra práctica. Y de pronto uno en el futuro no va a tener la oportunidad de hacer algo parecido, entonces este es el momento de hacerlo. Thank you.